இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வைக்கிங்ஸோட தலைவன் யார் அவர்கள் பண்ண சாதனைகள் என்னென்ன கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை டிஸ்கவர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வைக்கிங்ஸ் அமெரிக்காவை டிஸ்கவர் பண்ணிட்டதா சொல்லப்படுதே அது உண்மையா இவர்கள் எப்படி காணாமல் போனார்கள் இந்த வீடியோ பார்ட் ஒன்னோட சீக்குவல் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக புரியும் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி மூணு கேள்விக்கும் பதில் தனித்தனியாக கொடுக்காம ஒரு கோர்வையாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது அவங்களோட டைம்லைன் பேஸ் பண்ணி யார் யாரெல்லாம் முக்கியமான தலைவர்களாக இருந்திருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் அவங்களோட சாதனையை அப்படியே கோர்வையாக பார்ப்போம் ஸோ இதை பற்றி சொல்லி முடிக்கும்போது நீங்கள் தலைவர்களை பற்றியும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க வைக்கிங்ஸோட வரலாறும் முழுசாக தெரிய வரும் இதில் இவங்களோட உள்நாட்டு விவகாரம் பற்றி கம்மியாகவும் வெளிநாட்டு விவகாரத்தை பற்றி அதிகமாகவும் பேசியிருப்போம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வர பாருங்கள் லிஸ்ட்டில் முதல்ல பார்க்க போகிற கிங் பேர் வந்து ரக்னர் லோத்பராக் இவர் தான் வைக்கிங்ஸோட ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு தொடக்கமாக இருந்தார்னே சொல்லலாம் இவரோட காலகட்டம் செவன் சிக்ஸ்டி ஏடியில் ஆரம்பிக்குது அதாவது அப்போ தான் இவர் பிறக்கிறாரு இவரோட குடும்பத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இருபது வயசு இருக்கும்போது இவர் ஃபேமஸ் ஷீல்டு மெய்டன் லகர்தாவை கல்யாணம் பண்ணுறாரு ஷீல்டு மெய்டனை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருப்போம் ஷீல்டு மெய்டன் பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா போருக்கு ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக போகிற ஃபீமேல் வைக்கிங்னு சொல்லலாம் ஃபேமஸ் ஷீல்டு மெய்டன் லகர்தாவை பற்றி சொல்லணும்னா வைக்கிங்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மிக சிறந்த ஷீல்டு மெய்டன் ஒன்ஸ் நார்வேல ஒரு ஸ்வீடன் கிங்கை கேப்சர் பண்ணும்போது லகர்தா போன்ற நிறைய பேரை ஸ்லேவாக பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க ரக்னர் லாத் ப்ராக் அவர் தந்தை இறந்த பிறகு ஸ்வீடன் அண்ட் டென்மார்க்கோட ரூலை அவரோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தார் ஸோ அவரோட ஆளுமையை போற்றும் விதமாக நார்வேவோட ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாம் விடுவிச்சார் அதுக்கப்புறம் லகர்தா ரக்னரோட சேர்ந்து போர்க்களத்தில் சந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க லகர்தாவோட வீரத்தை பார்த்து ரக்னர் லாத் ப்ராக் ஈர்க்கப்பட்டார் பின் வரும் நாட்களில் அவங்கள கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டார் சரி ரக்னர் லாத் ப்ராக்கோட சாதனைகளை பற்றி பார்ப்போம் இவர் தான் முத முதல்ல ஈஸ்டை நோக்கி டிராவல் பண்ணுறாரு இங்கிலாண்டு போன்ற கண்ட்ரீஸை இவர் தான் டிஸ்கவர் செஞ்சு ரைடு பண்ணுறதை இனிஷியேட் பண்ணுறாரு பார்ட் ஒன்ல சொன்ன மாதிரி நார்த் அம்பரியாவோட சர்ச்சை அட்ராக்ட் பண்ணுறது இவரோட தலைமையில் தான் இதை தொடர்ந்து சில வருஷம் கழித்து இவரோட தலைமையில் வைக்கிங்ஸ் வெஸ்ட்டு ஃப்ரான்சியா நோக்கி படையெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஃப்ரான்சியாவோட கிங்காக இருந்த சார்லஸ் த பால்டு போர் நடக்கிறத தடுக்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு ஏன்னா போர் நடந்தால் உயிர் பலி அதிகமாக இருக்கும்னு என்ற எண்ணத்தோடையும் அவங்க நாட்டு மக்கள் அது பாதிக்கும்னு என்ற எண்ணத்தோடையும் பிரச்சனையை சுமூகமாக முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு எப்படின்னா வைக்கிங்ஸு ஒரு லேண்டு விவசாயத்தை பரிசாக கொடுக்குறாரு ரக்னர் லாத் ப்ராக் அவங்க மக்கள் ஒரு நல்ல நிலத்தில் விவசாயம் பண்ணுறத தான் அதிகமாக விரும்பினார் ஸோ அந்த பரிசை ஏற்றுக்கிட்டார் பின் நாட்களில் அந்த பரிசை அவர் திருப்பியும் எடுத்துக்கிட்டார் அதாவது விவசாயம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண மக்களை கொண்டுடுறாரு இந்த துரோகத்தை முறியடிக்கும் விதமாக ரக்னர் லாத் ப்ராக் வெஸ்ட் ஃப்ரான்சியா நோக்கி மறுபடியும் படை எடுக்கிறாங்க சார்லஸ் த பால்டோட வெஸ்ட் ஃப்ரான்சியா தகர்க்கப்பட்டு வைக்கிங்ஸ் நூற்றி பதினோரு வாரியர்ஸை பிரிசனர்ஸாக அவங்க நாட்டுக்கு கொண்டு வராங்க அவங்கள ஓடின் கடவுளுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதா வரலாறு சொல்லுது இவரோட கடைசி காலங்களில் வெறும் ரெண்டு ஷிப்பை வச்சு இங்கிலாண்டை அட்டாக் பண்ணலாம்னு போனார் ஆனால் அப்போ நார்த் அம்பரியா கிங்காக இருந்த கிங் ஆலே இவரை ஈஸியாக தகர்த்துட்டார் ஸோ இவர் ஒரு ஸ்னேக்ஸ் நிறைஞ்ச ஒரு பள்ளத்தில் போட்டு கொண்டுட்டாங்க இதோட இவர் சகாப்தம் முடிஞ்சது வைக்கிங்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி இங்கே இருந்து தான் ஆரம்பிச்சதுன்னே சொல்லலாம் இவரை தொடர்ந்து அதிகமாக அறியப்பட்ட கிங் தான் ரோலோ ஆஃப் நார்மண்டி இவரோட ஆர்ஜின் பற்றி எக்ஸாக்டாக தெரியலனாலும் அதாவது நார்வேவா ஸ்வீடனா ஆர் டேனிஷ் வைக்கிங்கான்னு சோர்ஸ் கரெக்டாக சொல்லலை எயிட் சிக்ஸ்டி ஏடியில் பிறந்த இவர் இவரோட பதினாறு வயசில் இவர் ரெய்டுக்கு போக ஆரம்பித்தார் அதாவது நூறு ஷிப்ஸோட வைக்கிங்ஸை ஃப்ரான்சியா மேலே ரெய்டுக்கு போனாங்க அதில் ஒரு போர் வீரனாக ரோலோ இருந்தார் பதினாறு வயசில் இவரோட போர் வீரம் அசாத்தியமாக இருந்துச்சு இவரோட இருபத்தஞ்சாவது வயசு இருக்கும்போது வைக்கிங்ஸில் பாரிஸை முற்றுகையிட்டாங்க அதில் கூட ரோலோவோட பங்கு அசாத்தியமாக இருந்துச்சு சில சோர்ஸ் இந்த ரெய்டு இவர் தான் தலைமை தாங்கினார் சொன்னாலும் எக்ஸாக்ட் ப்ரூஃப் கிடைக்கல இதை தொடர்ந்து இவரோட முப்பத்தி ஏழாவது வயசில் வைக்கிங்ஸை ஃப்ரான்சியா மேலே ரெய்டு போகும்போது அப்போ ஃப்ரான்சியாவோட கிங்காக இருந்த சார்லஸ் சில போர் தந்திரங்களை யூஸ் பண்ணி வைக்கிங்ஸை வின் பண்ணுறாங்க பட் அவரால் அவங்கள ஸ்டாப் பண்ண முடியல ஸோ இதுக்கு மேலே அவங்க மக்கள் மற்றும் போர் வீரர்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அது என்னென்னா ரோலோக்கு ஒரு டீல் கொடுக்குறாரு அந்த டீல் என்னென்னா அவரோட பொண்ணை ரோலோக்கு கட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு அவரோட ராஜ்யத்திலையும் ஒரு நல்ல பொசிஷனை அவருக்கு தரேன்னு சொல்கிறாரு பட் இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு முக்கியமான கண்டிஷனும் வைக்கிறாரு அது என்னென்னா ரோலோ கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கன்வெர்ட்
நீங்க எந்த ஸ்கூல் பசங்க கிட்ட போய் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா போர்டீன் நைன்டி டூல கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் தான் கான்பிடென்டா சொல்லுவாங்க ஆனா கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வைக்கிங்ஸ் சேர்ந்த ஒரு கிங் அதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்காருன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்புறமா ஏன் இதெல்லாம் ஹிஸ்டரி புக்ஸ்ல இல்லைன்னு கேட்பீங்க அதையும் சொல்றேன் லீ ஃபெரிக்சன் என்ற ஒரு வைக்கிங் கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்காவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டாரு இவரோட தந்தையான எரிக் த ரெட் ஐஸ்லாண்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அது பக்கத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய லேண்டையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாரு அந்த லேண்டுக்கு கிரீன்லேண்டுன்னு பேர் வைக்கிறாரு ஸோ கிரீன்லேண்டுக்கு பேர் வச்சது இந்த லீ ஃபெரிக்சனோட தந்தையான எரிக் த ரெட் தான் நீங்கள் எல்லாம் யோசிப்பீங்க கிரீன்லேண்டு பனிக்கட்டியாக நிறைஞ்சிருக்கு அப்புறம் ஏன் கிரீன்லேண்டுன்னு பேர் வச்சார்னு கேட்பீங்க அப்படி பேர் வச்சா தான் இந்த இடத்த பச்சை பசையரா இருக்கும்னு நம்பி மக்கள் எல்லாரும் இங்கே வருவான்னு அவர் நினைச்சாரு இவரோட மகன் லீ ஃபெரிக்சன் இவருக்கு சலிச்சவர் கிடையாது இவரும் நிறைய நிலம் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு இவரோட இருபத்தஞ்சாவது வயசுல ஒரு முப்பத்தஞ்சு வைக்கிங்கோட வெஸ்டர் நோக்கி செயல் பண்றாரு இது வரைக்கும் இவங்க போகாத ஒரு தூரம் நோக்கி போய்கிட்டே இருக்காங்க இடி புயல் மலைன்னு கூட பார்க்காம போய்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க கிட்ட ஒரு காம்பஸும் கிடையாது ஒரு மேப் கூட கிடையாது ஓர இடத்துல நிலம் ஏதாவது இருக்குமான்னு கூட தெரியாம இவங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க நாட்கள் போகுது அப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு நிலத்தை அடையிறாங்க அதுக்கு விண்ட்லேண்டுன்னு பேரும் வைக்கிறாங்க விண்ட்லேண்ட் என்பது இப்ப இருக்கிற நார்த் அமெரிக்கா இது வரும் காலங்கள்ல மறைக்கப்பட்டுச்சு கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சதும் இது மறைக்கவும் செஞ்சாங்க ஆனா இதை நிரூபிக்கிற விதமா நைன்டீன் எயிட்டில மாடர்ன் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் ஆன ஹெல்கா அண்ட் ஆனே இங்ஸ்டாட் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நார்ஸ்மேனோட செட்டில்மெண்ட்டை கனடாவோட ஒரு டிப்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதோட ஏஜ் கரெக்டா தௌசண்ட் எயிட்டி ஏடி இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த டைம் தான் லீ ஃபெரிக்சன் அமெரிக்காவை டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லப்படுது அங்க புதைந்த கிடந்த சில பொருட்கள் இதை ப்ரூவும் பண்ணுது இன்னும் இதை நிறைய பேர்னால ஒத்துக்க முடியாட்டினாலும் வரலாறும் அதற்கு கிடைத்த ஆதாரமும் லீ ஃபெரிக்சன் கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸுக்கு நானூறுல இருந்து ஐநூறு வருஷம் முன்னாடியே அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாட்டார்னு நிரூபிக்கப்படுது இவரை தொடர்ந்து அதிகமாக அறியப்பட்ட கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓலஃப் ட்ரைக் வேசன் இவரோட காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏடியில் ஆரம்பிக்குது இவர் பிறந்த உடனே இவரோட தந்தை உள்நாட்டு எதிரிகள்னால கொல்லப்படுறாரு இவங்க டைனாஸ்டியும் பறிபோகுது ஸோ இவங்க ஃபேமிலி ஓலஃப் ட்ரைக் வேசனை ரஷ்யாவில் வளர்க்கணும்னு முடிவு பண்ணி ரஷ்யாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இவங்க டைனாஸ்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இடத்துல ரஷ்யாவும் ஒன்றுன்னு சொல்லப்படுது இவரோட இருபத்தி ஏழாவது வயசில் இங்கிலாந்து மேலே போர் தொடுக்கிறாரு இதை தொடர்ந்து மூணு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் போர் தொடுக்கிறாரு இதுக்கு இங்கிலாந்து மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்க வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு இங்கிலாந்தில் கொள்ளை அடித்ததை வச்சு நார்வேவை மறுபடியும் அட்டாக் பண்ணுறாரு அப்போ நார்வேவோட கிங்காக இருந்தவரை கொலை பண்ணி இவர் நார்வேவோட கிங்காக பதவி ஏற்கிறாரு அதாவது இவர் தந்தை பறி கொடுத்ததை இவர் மறுபடியும் எடுத்துக்கிட்டாரு இவர் வளரும் போது கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு அதிகம் ஈர்க்கப்படுறாரு ஸோ கிங்கானக்கு அப்புறம் இவங்களோட மக்களை கிறிஸ்டியன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆக சொல்லி கிறிஸ்டியானிட்டியை அவங்க மேலே திணிக்கிறாரு ஐஸ்லாண்டு கிரீன்லாண்டு போன்ற வைக்கிங்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கண்ட்ரீஸ்க்கும் கிறிஸ்டியானிட்டி இவர் மூலியமாக திணிக்கப்பட்டுச்சு அப்படி தான் கிறிஸ்டியானிட்டி வைக்கிங்ஸ்குள்ளே முதல் முதல்ல என்றாச்சு உங்களுக்கு பார்ட் ஒன்ல சொன்ன மாதிரி வைக்கிங்ஸோட பேகன் கடவுள் பற்றியும் இவங்க அந்த கடவுள் மேலே வச்ச நம்பிக்கை பற்றியும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட மக்கள் மேலே கிறிஸ்டியானிட்டி திணிக்கப்படுறனால நிறைய எதிர்ப்பையும் இவர் சந்திக்கிறாரு இவரோட முப்பத்தாறாவது வயசில் ஓலஃப் புது லேண்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு பால்டிக் சீ அதாவது இப்போ இருக்கிற அட்லாண்டிக் சீயோட மெடிடேரியன் சீக்கு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்போ எதிர்பாராத விதமாக டேனிஷ் கிங் ஸ்வீடன் கிங்கின் சப்போர்ட்டோட இவங்கள அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஓலாஃப் கிட்ட அப்போ பதினோரு போர் கப்பல் தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஆப்போனண்ட்டான டேனிஷ் கிங் அண்ட் ஸ்வீடன் கிங் கிட்ட எழுபது போர் கப்பல் இருந்துச்சு இந்த பேட்டில் எதுக்கு நடந்துச்சுன்னா டேனிஷ் கிங் நார்வேவோட கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறதுக்காகவும் கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் தான் ஸோ கடலில் நடக்கிற இந்த பேட்டில் ஓலஃப் கடலில் தூக்கி போட்டு கொல்லப்படுறாங்க இதோட இவரோட சகாப்தம் முடியுது இவரை தொடர்ந்து அதிகமாக அறியப்பட்ட கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்டு த கிரேட் நைன்டீன் நைன்டி ஏடியில் டென்மார்க்கோட கிங்குக்கு இவர் மகனாக பிறக்கிறாங்க இருபத்தி மூணு வயசில் இங்கிலாண்டை ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அடுத்த வருஷம் அவங்க அப்பா இறக்குறாங்க ஸோ டென்மார்க்கோட பவர் எல்லாமே இவங்க கையில் வந்து சேருது ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஒரு பெரும் படையை இவர் திரட்டி மறுபடியும் இங்கிலாண்டை அட்டாக் பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் இங்கிலாண்டை டிஃபீட்டும் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கிலாண்டில் ஒரு பகுதி இவரோ
முதல் காரணம் கிறிஸ்டியானிட்டியோட ரைஸ் தான் வைக்கிங்ஸ் அழிச்சிடுச்சுன்னு காரணம் சொல்லப்படுது இந்த வீடியோலே பார்த்துருப்பீங்க ரோலோ கிறிஸ்டியானிட்டியை கன்வெர்ட் ஆகிறதும் ஓல் ஆஃப் ட்ரைக்வேசன் கிறிஸ்டியானிட்டி திணிச்சதும் கூட ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது சில சோர்சஸ் இவங்க எப்போவுமே ரெய்டு பண்ணி தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க நட்டு த கிரேட் போன்ற கிங் டோட்டல் டைனாஸ்டியை கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிட்டனால ரைட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு எப்போ இவங்க ரைடு பண்ணுறதை விட்டாங்களோ அப்போவே இவங்க வேற ஒருத்தங்களா வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இதுதான் மெயின் ரீசனான்னு யாராலையும் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியல இதோட இந்த சீரீஸோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் அப்படி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா இந்த லோகோவை கிளிக் பண்ணி கோமாலி ஃபேமிலிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள